¿Qué onda con tus hermanos? Pues a José tiene... Desde que salí del reclusorio que no lo veo. ¿Por qué? Porque ¿No se por fue... Sí, Ajá. de hecho, eh, creo que era su primera visita cuando él, no supe por parte de quién él se enteró. Me imagino Ajá. que por la vecina que me, iba a, ver, que me iba a ver. Él Ajá. se entera de que yo estoy presa Ajá. y el día que mi hermano va a verme, Ajá. pues resulta que no era un día de visita Ajá. y yo salía ese día en la madrugada porque Ajá. en ese tiempo... Este, pues nos echaban así como que uh -huh. ya te vas para afuera, pero a la una o dos de la mañana. Sin aviso. Sí, o sea, no. Entonces, este, pues para mi sorpresa, mi vecina este, estaba fuera de, del reclusorio con mi hermano. Ah, mira. Eh, pero él se tuvo que ir a vivir a Querétaro porque... Le salió un trabajo. ¿Y ya porque... no lo ves? Porque. No, Rocío, desde oh. que salí del reclusorio. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues 10 años. Aquí está. José, sus ojitos buscando. Adelante con José. Ay, cómo se parecen. Qué impresión. ¿Cómo se parecen, José? ¿Cómo está? Yes. Bienvenido. Sorprendido porque era una sorpresa ver a mi hermana, pero estoy sorprendido de todo lo que le ha pasado, todo lo que he escuchado. Y después de 10 años que no nos vemos, este, quiero dar un abrazo pues muy adelante. cariñoso, muy... Es muy difícil esta situación que estás pasando, hermana. Estoy enterando apenas este. No se me vaya a caer, don toda José. La, toda Por la situación favor. que estás pasando y me acabo de enterar que pues, ya no quieres este, vivir, pues échale ganas a la vida, todo, 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 te, Estás muy fuerte, eres valiente, sobresaliste, donde estuviste, fuiste fuerte. Yo. Tuve que hacerlo, porque yo quería salir y recuperar a mis hijos, pero ve, Ana no me quiere, me odia, me tiene mucho coraje y ella se niega que pasó lo no, que pasó. No. Mira, no te preocupes lo que diga Ana, mientras tengo, tú estés aquí bien. Tengo a mi hijo, a él lo adopté. Es ¿Lo conocías sobrino. a Jonathan? No, no conocía a Jonathan. Uh -huh. no, no, no. Él la cuida. No, sí. Él es el que me Al cuida. Al igual que Jorge, y que él es su pareja. Mi pareja. Y ellos dos me cuidan y están conmigo. Pues, este, pues, el sorprendido fui yo, hermana, por lo que está pasando, ¿no? Yo, mi sorpresa era verte, abrazarte, eh, desearte lo mejor que... Y salir adelante porque me enteré que ya no quieres estar en este mundo de, por tu enfermedad. Y, José. Pues, no. ¿Qué, ¿Qué número de hermanos es usted? ¿Mayor? Yo no creo que te pase nada, que te mayor, muchas ganas. El mayor de todos. Sí. O sea, que fue el valiente. que eh, tuvo que arreglárselas para darle de comer a sus hermanos? Luchona. Sí, sí, sí este... Siéntese, por que... favor. Le, mire, le presento. Sí, se la tengo que presentar. Es Ana, es su sobrina. ¿A ella sí la conocía? Lo corté, no quita lo valiente y... Señor... Hola, Mucho gracias. Gusto. Gracias por cuidar a mi hermana. No se preocupe, para eso estamos, para servir. Muchas gracias. Ya, tranquilita. Estoy aquí. Trae eh, un pañuelito, trae pañuelito en la cara. Laura dice que ya no quiere vivir y yo creo que tiene muchos motivos para vivir. Ella quiere eh, dejar el tratamiento, dejarse vencer y pues pedir la eh, voluntad de anticipada, que quiere decir firmar un documento. Ella dice que no pide la eutanasia porque es muy cara. La eutanasia ni siquiera existe en México, pero la voluntad anticipada sí. Y no cuesta un solo peso, que gracias a Dios ella no lo sabe. Hasta ahorita. Y es mi obligación decírtelo, porque este, eh, eso es, es simplemente un papel que se tiene que firmar en el hospital, no tiene costo, y de otras maneras, de otras formas, este, 
tendría un costo de 1.500 pesos y otro de un costo de 700 pesos, dependiendo de dónde ella lo solicite. Pero antes de tomar una decisión semejante, yo creo que hay que hablar con ella y mucho. Yo sí veo que tiene muchos motivos para vivir. De hecho, su propia vida. Hasta el final, pelear. ¿O qué opina usted? Sí, mira, Rocío, yo le ahorita que la acabo de ver así, en esta situación, pues sí, hermana, tienes que echarle ganas y vivir, porque si te llevas muy mal con Ana, o Ana no te, no te quiere, pues para que de perdida veas a, a la criatura que viene encima, que viene en camino, perdón, y pues échale ganas a la vida, y yo no estoy de acuerdo que tomes esa decisión. ¿Tiene hijos, José? Eh, sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Cinco. ¿Y lo respetan o no mucho? Pues llevamos una... ¿Relación cordial? Relación cordial, eh, mutuo respeto y todo. Y ya se casaron, ya hicieron su vida. Uh -huh. ¿Esposa? Eh, estoy este, en unión libre. Ok, pero sí tiene una relación. Sí. ¿Qué podría decirle usted como tío y hermano de Laura a Ana? de todos estos maltratos, de todo esto que están viviendo. Pues, este, yo podría decirle a Ana que nada más, en la vida nada más tenemos solamente una vez una, a la madre, hay que aprovecharla y amarla para siempre, porque es, por ella estamos en este mundo y quiero que no la juzgues, la perdones, porque la situación que, que pasó apenas... Me acabo de enterar es que es todo. Difícil. No puede ser difícil nada en la vida si se quiere. A ver, pregunto, pregunto. Escuchándolo, se me ocurrió preguntarles algo. No solamente a usted, José, sino a ti, Laura. Si tuvieran la oportunidad de ver a su mamá, quizá a través del monitor los, los está viendo y los está identificando. Y quizá con este antecedente de dos padres que dejaron en las áreas de la Merced a sus cuatro hijos sentados en una banca y les dijeron, ahorita regresamos y nunca regresaron, quieran hacer un contacto con ustedes. Si viniera esa madre o ese padre con ustedes a pedirles perdón, ¿qué le dirían? Yo los perdoné desde hace mucho. ¿Sí? ¿Tú, José? Yo también los perdono pero hacerle la pregunta, el por qué lo hizo. Totalmente. Sí, o sea, madre, te perdono, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué motivo? Así es. Nos hubieras de perdida, pues, comunicarnos, no sé, porque eh, no te reclamo, pero sí me hiciste ser alguien en la vida para ver y pues, ayudar a mis hermanos, buscarles qué darles de comer. muy rápido. Y, el hacerse cargo de cuatro... Una responsabilidad a 12 años que tenía yo y buscarles qué darles, darles de comer, tenía que ir a robar, tenía... No sí, sé, ser hacer papá cosas. Tan temprana edad. Fíjate. Cortó a su niñez. Fíjate nada más cómo es la vida, ¿no? Ana tiene la oportunidad no solamente de ver a su mamá, de perdonarse y perdonarla si en algún momento ella se sintió abandonada, perdonarse a ambas, sino además de escuchar la verdad. Ahí sí hay un porqué. Y tú simplemente no lo quieres escuchar. Es que no es fácil para mí tampoco el ¿Qué creer es fácil, algo. Ana? ¿Qué es fácil? Nada. Es un proceso. Es que yo no te odio, mi amor. Yo te amo. Pero y qué te verdad ama, te dijeron. Te y lo único que quiero es que tú estés bien. Pero por no ti, es fácil en la verdad. Y perdonarte ya. después de todo, después de que no estuviste. Ana, yo creo no es fácil. No es fácil, sobre todo, si lo estás eh, reviviendo desde otro lugar que no tienes. Desde un lugar que te metieron en la cabeza que existía, pero que no es la realidad. Si lo vives desde la verdad, entonces no solamente podrás perdonar, sino te vas a llenar de muchísimo amor hacia tu mamá, porque vas a sanar 
¿Sabes? Desde el momento en que tu mamá te está diciendo, yo no te abandoné, lejos de abandonarte, fui a dar a prisión por defenderte, Dios mío. O sea, mi corazón se expandiría y decía, wow. Pues que Dios, que Dios mío. Que le es que es como le mucho, ¿no, Adriana? Es muchísimo. Y claro que no es fácil en el sentido de que pensamos que lo fácil es de la noche a la mañana. Es un proceso, como bien dice Rocío, y es precisamente darse cuenta de lo que realmente queremos y podemos hacer, porque el derecho de vivir, el derecho de decidir, todos lo tenemos. Pero si no decidimos hacer las cosas, no va a pasar. Y cuando las situaciones son dolorosas, es muy común irnos al lado del enojo, porque el enojo es acción y el dolor es calma. Entonces, deja entrar esa calma y contacta el dolor. La única manera de trabajar cualquier emoción es vivirla. Lo que duele no nos gusta, uh -huh. pero hasta que no nos duele, no lo podemos trabajar. Entonces, si no te va a doler, te va a enojar. Y tampoco está cómodo, tampoco está padre vivir en el enojo. Entonces, vas a vivir en el enojo hasta que no contactes con ese dolor. Y ese dolor se va a transformar en una energía que vas a poder canalizar a la acción de cosas completamente distintas. Entonces, el dolor es muy incómodo, pero es la y única enferma. manera de salir de ahí si lo procesamos. ¿Qué quieres hacer? Salir de ahí. ¿De dónde? Pues de todo el resentimiento que tengo, uh -huh. todo el coraje uh -huh. y toda la decepción que igual tengo. ¿Y crees que lo puedes hacer? ¿Sí? ¿Cómo? Yendo a terapia. Nosotros te damos el apoyo, con mucho gusto. ¿Sabes que Cuentas con nosotros, ¿ok? Incondicionalmente. Hay que trabajar muchísimo, Ana, pero yo quiero que des el primer paso y que le pidas perdón a tu mamá por todo eso que le has dicho. Porque yo sé que los, lo, se lo has dicho desde un lugar que no, que no tienes en tu corazón. Yo no creo. Yo no creo que lo hayas sentido realmente. Yo creo que te estabas, eh, estabas siendo llevada por quizá la situación en la que quedaste siendo abandonada por el papá de tu hijo. Eh, o sea, desde otros lugares, pero no precisamente el que viviste con tu mamá. ¿Me estoy equivocando o no mucho? No. Llevaste desde ese lugar tu enojo. ¿Quieres pedirle perdón? Sí. Quiero pedirte una disculpa por todo, porque sé que estuve mal. ¿Intercambiamos no lugares? ¿Sí? Porque está embarazada y no quiero como moverla mucho. No vayamos a tener bebé aquí, ¿verdad? <risa> Yo no tengo nada que perdonarte, mi amor, porque te amo. Te amo y yo daría la vida por ti. Siempre. ¿Tú quieres que viva? Y siempre si que es yo te vea. Si ella lo quiere hacer. ¿Tú quieres que viva? Sí. Tú, Ana. ¿Para qué? Para que podamos llevar la relación que nunca tuvimos. Y para que conozca a tu bebé. Y para que con ese amor que se ha tenido y ese amor que te ha tenido te ayude y te enseñe cómo vas a educar a ese bebé. ¿Verdad? Sí. ¿Y Jonathan? Pues igual aceptarlo o llevarme mejor con él. Voltealo a ver. Ya no tirarle la comida. No, respetarlo. Adelante. Te van a ver Por que todo. Es Por eso somos seres humanos, somos erróneos, nos equivocamos. Y con una disculpa se pueden arreglar las cosas, más que nada, ¿no? Sí. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Ahora estamos para perdonar y ser perdonados. Y hacer familia. Ahí está Jorge. Ahí tienes un tío. Y tienes un futuro por delante, Ana. Grábate esto. Los hermanos no son precisamente los que venimos del mismo vientre de una madre. Los hermanos y la gente importante en tu vida Puede ser alguien que hasta hoy incluso es desconocido para ti o que acabas de conocer. Hay hermanos de vida y uno se los va topando por el camino, encontrándolos poco a poco. Y cuando te encuentres una persona así, no lo sueltes nunca. Nunca lo vayas a soltar. Cuentan con nosotros. Aquí estamos. Y ojalá que hayas cambiado tu manera de pensar. ¿Qué quieres hacer? Sí. ¿Qué le dices? ¿Sí o no a la vida? Sí. 
Sí a la vida. Por mi familia. Claro, a echarle ganas. Infinitamente agradecidos con ustedes. Gracias por existir, Jonathan. Gracias. Estás llorando. ¿Verdad que los hombres sí lloran? También lloramos. También y mucho. sabemos amar. En cabina tengo muchos chillones, hombres. ¿Otro? Sí. Muchas gracias. No importa que se acaben. Gracias, Jorge, por estar ahí. Gracias, José. Y Adriana y Mario, gracias.